हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्यूटोरियल्स आज हम देखने जा रहे हैं जनरेटर्स को और मुझे उम्मीद है आप आ, इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखेंगे जो आपको शायद पहले जनरेटर्स के बारे में आ, ना पता हो और पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत कुछ इसमें सीख सकेंगे और आ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो में कोई गलती है तो भी आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए ताकि उस गलती को दूर किया जा सके तो चलिए शुरू करते हैं हाँ जी फ्रेंड्स अब हम इस वीडियो में थ्री फेस इंडस्ट्रियल पावर जनरेटर्स के बारे में देखेंगे ये जनरेटर्स कितने वोल्ट पैदा कर सकते हैं और हम इनमें चेंजिंग कर कर कैसे जो है वो वोल्टेज चेंज कर सकते हैं पाकिस्तान इंडिया और ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं इनमें जो हमारे जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी भी होती है जो घरों तक आ रही होती है इसमें जो फेज वोल्टेज होते हैं वो टू ट्वेंटी होते हैं और थ्री फेज अगर सप्लाई ले रहे हैं तो वो फोर हंड्रेड मिलेगी यानी टू थर्टी फेज वोल्टेज जो फोर हंड्रेड जो है वो थ्री 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 फेज वोल्ट होंगे जबकि कुछ कंट्रीज मसलन सऊदी अरेबिया या गल्फ में कुछ और कंट्रीज या फिर अमेरिका वगैरह वहाँ पे दो सिस्टम है एक सिस्टम है वहाँ पे फेज वोल्टेज वन ट्वेंटी सेवन और लाइन वोल्टेज टू ट्वेंटी जबकि दूसरा सिस्टम है वहाँ पे फेज वोल्टेज टू ट्वेंटी और लाइन वोल्टेज थ्री एटी फेज वोल्टेज लाइन और न्यूट्रल होंगे जबकि लाइन वोल्टेज होंगे वो लाइन टू लाइन हम चेक करेंगे तो लाइन वोल्टेज क्या लाएंगे और फेज वोल्टेज जो है वो लाइन से न्यूट्रल के बीच जो हम चेक करेंगे वो फेज वोल्टेज क्या लाएंगे जो जनरेटर्स बनाए जाते हैं वो वहाँ की गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं यानी वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो कितने वोल्टेज प्रोवाइड कर रही हैं उस हिसाब से बनाए जाते हैं क्योंकि जनरेटर्स जो हैं वो कुछ लोग हैं वो स्टैंड बाय के तौर पर इस्तेमाल करते हैं यानी अगर हमारी जो लाइट चली जाती है कंपनी से जो लाइट आ रही है वो चली जाती है तो फिर हम जो वो अपना एक स्टैंड बाय सिस्टम लगा के रखा होता है जनरेटर हो गया तो उससे जो है वो हॉस्पिटल्स वगैरह या फैक्ट्रीज वगैरह या इस तरह के चीज़ें जो फिर उनको जनरेटर्स पे चलाते हैं तो शुरू करते हैं ये जनरेटर्स के अंदर जो है वो वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं मुख्तफ टाइप से अब मैं गल्फ में हूँ तो जहाँ पे यहाँ पे जो गल्फ में जनरेटर्स आते हैं उसमें दो सिस्टम है उसमें एक ही जनरेटर के अंदर से हम फेस वोल्टेज 127 भी ले सकते हैं उसी जनरेटर के अंदर से हम फेस वोल्टेज 220 भी ले सकते हैं इसी जनरेटर से हम लाइन वोल्टेज 220 भी ले सकते हैं और एक ही जनरेटर के अंदर से हम थ्री एटी वोल्टेज लाइन वोल्टेज भी ले सकते हैं एक बार फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ एक जनरेटर रहता है उसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करके उसमें से हम जो है वो फेस वोल्टेज यानी लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज हम वन ट्वेंटी सेवन भी ले सकते हैं और उसी जनरेटर से हम जो है वो लाइन टू लाइन वोल्टेज जो है वो टू टू ट्वेंटी भी ले सकते हैं और वही जनरेटर अगर हमें फेस वोल्टेज टू ट्वेंटी चाहिए यानी लाइन और न्यूट्रल से टू ट्वेंटी चाहिए तो वो भी ले सकते हैं अगर हमें लाइन टू लाइन थ्री एटी चाहिए तो वो भी हम उसी जनरेटर के अंदर से ले सकते हैं लेकिन हमें थोड़ी सी जो चेंजिंग करनी है वो टर्मिनल बॉक्स में करनी है तो टर्मिनल बॉक्स को मैं आगे जाके डिटेल से डिस्कस करूँगा तो आप वहाँ पे इसको समझ जाएंगे अब जो यहाँ पे जो जनरेटर हैं ये दो सिस्टम की जो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे जनरेट करेंगे वो कैसे करेंगे मैं पहले इसको समझने के लिए जो है वो यहाँ पे आपको बताता हूँ अब एक जनरेटर है हमारे पास वन ट्वेंटी सेवन फेज वोल्टेज पैदा कर रहे हैं और लाइन वोल्टेज टू ट्वेंटी पैदा कर रहा है और इस जो ये यहाँ पे जो सिस्टम होगा ये जनरेटर जो है इससे ज़्यादा वोल्टेज पैदा नहीं कर सकेगा यानी 
एसके फोर वोल्टेज वन ट्वेंटी सेवन से नहीं हो सकेंगे और लाइन वोल्टेज टू ट्वेंटी से ज़्यादा नहीं हो सकेंगे कैसे यहाँ पे एल वन है ये ये एल टू है और ये एल थ्री है यहाँ पे न्यूट्रल है और न्यूट्रल का मैं बताता चाहूँ कि जो जनरेटर जो यहाँ पे जितने भी टाइप के होंगे जिस जनरेटर के अंदर से न्यूट्रल वायर आ रही है वो उसके कनेक्शन स्टाइल में होंगे अब इस जनरेटर में तीनों फेजेस के लिए एक की कोयल बनाई यानी अंदर लाइन लाइन वन के लिए जितने भी अंदर जो है कोयल्स उनको जमा करके यानी उसको एक ही कोयल बना के हम बाहर लेके हैं इसी तरह एल टू की एक कोयल एल थ्री की एक कोयल तो हम इनको ए ए का नाम दिया हुआ है यानी ए ए की कोयल है जो कॉमन पॉइंट से निकल के डायरेक्ट बाहर आ रही है आ, ये मैं आ, आ, आगे आ, आ, आपको बताऊँगा इन जो कोयल्स हैं इन, इनके टर्मिनल्स को नाम देकर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे यहाँ पे बस मैं बता रहा हूँ कि फेज एल वन का की एक कोयल कामन में जुड़ी हुई है एल टू की एक कोयल और आ के कामन में जुड़ गई एल थ्री की एक कामन कोयल में जुड़ गई यहाँ से हमने न्यूट्रल ले ली जबकि एल से एक फेज एल से दूसरा फेज और एल से तीसरा फेज ले लिया जब हम एल टू से एल थ्री को चेक करेंगे तो हमें टू ट्वेंटी लाइन वोल्टेज मिलेंगे अगर लाइन वन को न्यूट्रल से चेक करेंगे तो ये हमें फेज वोल्टेज मिलेंगे क्योंकि हम लाइन से न्यूट्रल को चेक कर रहे हैं तो ये वन ट्वेंटी सेवन फेज वोल्ट होंगे जबकि लाइन वन से लाइन टू लाइन वोल्टेज टू ट्वेंटी होंगे यहाँ से हम दो कोयल क्रॉस करेंगे तो टू ट्वेंटी वोल्ट जबकि यहाँ से एल से न्यूट्रल तक एक कोयल हम क्रॉस कर पाएंगे यहाँ से शुरू हुए ये एक कोयल क्रॉस की कॉमन पॉइंट पे आ गए कॉमन पॉइंट से न्यूट्रल में चले गए तो ये 127 वोल्ट फेज वोल्ट हमें यहाँ पे मिलेंगे जबकि हम L1 से सफ़र करके कॉमन पे आए कॉमन से L2 की तरह सफ़र किए तो दो कोयल क्रॉस की सीरीज में तो ये हमें जो है वन टू ट्वेंटी मिलेंगे आ, ये कैसे मिलेंगे ये आ, जो हमारे जो फेज वोल्टेज हैं उनको रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया था हमारे पास जो है वो टू ट्वेंटी वोल्ट आ जाएंगे आगे मैं आपको जो है थोड़ा थोड़ी देर बाद जो है वो रूट थ्री से मल्टीपल मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा कैसे हासिल होना है अब वो ये जनरेटर जो है इसमें हम जो है वो टू फेस वोल्टेज टू ट्वेंटी लेंगे और हाँ जो लाइन वोल्टेज होंगे वो थ्री एटी होंगे कैसे लेंगे अब इसमें एल वन में आप देख रहे हैं दो कोयल्स आ गई कोयल ए ये एक कोयल होगी ये दूसरी कोयल होगी इसका नाम भी देंगे हर फेस के अंदर अब दो दो कोयलें आ गई हैं और एक फेस की जो एक दो कोयल हैं वो सीरीज में जोड़ के बाद में कॉमन पॉइंट पर आ रही हैं जबकि यहाँ पर एक ही कोयल डायरेक्ट कॉमन पॉइंट में जा रही थी यहाँ पे कोयल ए कोयल बी से सीरीज में जुड़ी फिर बाद में कॉमन पॉइंट पे आई कॉमन पॉइंट से आप न्यूट्रल पे लेंगे तो आपको 220 वोल्ट मिलेंगे फेज वोल्टेज 220 क्यों हमसे यहाँ हमने यहाँ से एक कोयल क्रॉस की ये दूसरी क्रॉस की कॉमन पॉइंट पे आके कॉमन पॉइंट से न्यूट्रल पे चले गए दो कोयलें क्रॉस करके हमने दो वोल्ट हासिल किए न्यूट्रल पे लाइन से न्यूट्रल पे दो वोल्ट ये हमारे पास फेज वोल्टेज हो गए अब एल से एल चेक करेंगे तो हम चार कोयल क्रॉस करेंगे दो एल वन की दो एल टू की क्रॉस करेंगे तो हमें थ्री एटी वोल्ट मिलेंगे चार चार कोयल क्रॉस करेंगे अब वन ट्वेंटी फेज वोल्टेज हैं तो दो लाइनों के थ्री एटी कैसे आ रहे हैं ये भी हम इनमें अगर फेज वोल्टेज को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो थ्री एटी आएंगे कैसे आते हैं हम चेक कर देते हैं कैलकुलेटर हमारे पास ये 220 फेज वोल्टेज है हमने इनके लाइन वोल्टेज कैसे मिल रहे हैं इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे जी रूट थ्री के साथ तो ये आ गया हमारे पास 381.0 यानी तीन सौ अस्सी वोल्ट का हमें मिलेंगे टू ट्वेंटी फेज वोल्टेज को हम रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब यहाँ पे हमारे फेज वोल्टेज 127 ट्वेंटी है तो इससे 220 कैसे मिल रहे हैं इसको चेक करते हैं ये 127 मल्टीप्लाई किया हमने इसको रूट थ्री के साथ तो हमारे पास जवाब आया दो वोल्ट यानी हमारे जो फेस वोल्टेज यहाँ पे होंगे लाइन वोल्टेज होंगे यहाँ पे 220 होंगे 
और फेस वोल्टेज 127 है अब इंडिया पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज में क्या होता है हमारे जो फेस वोल्टेज होते हैं वो आ, आ, 230 होते हैं 230 वोल्टेज है उसको हम डाइन वोल्टेज चेक करेंगे तो इसको भी हम जो है मल्टीप्लाई करें रूट रू, रू, से तो हमारे पास जो आ गया 398 यानी 400 वोल्ट इंडिया पाकिस्तान इंडिया और ये जो कंट्रीज हैं यहां पे कितने हो गए 400 लाइन वोल्टेज हो जाएंगे फेज वोल्टेज 220 यानी लाइन टू न्यूट्रल 220 230 वोल्ट है और लाइन टू लाइन जो है वो 400 वोल्ट है तो वापस चलते हैं उम्मीद करता हूं ये जो स्टेप है आपको समझ आ गया आ गया होगा अब जो है नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अब हम यहां पे चेक करेंगे जी जल्दी से कि लाइन टू लाइन जो 380 वोल्ट कैसे हासिल कर रहे हैं कि हमारे पास L1 L2 L3 और ये न्यूट्रल न्यूट्रल हम कहां से ले ले रहे हैं ये जो तीनों फेजेस हैं यानी L1 L2 L3 तीनों जो लाइनें इनके जो कॉइल के आखिरी सिरे हैं उनको हमने एक जगह एक जगह एक जगह में सॉरी एक जगह में जो है वो जॉइंट करके वहां से जो पॉइंट लिया उसको हम न्यूट्रल पॉइंट कह देंगे जैसे आप आप देखते हैं थ्री फेज मोटर में अगर स्टार कनेक्शन है तो वैसे ही बाइंडिंग की जो एक तरफ के सिरों के मिला के वहां पे न्यूट्रल उस एक किस्म की न्यूट्रल बन जाती है तो यहां भी वही सिस्टम है अब इसमें जो जनरेटर में जो वाइंडिंग है मसलन L1 को ले लेते हैं L1 की जो जितनी भी वाइंडिंग है इस, इस जनरेटर के अंदर L1 की जितनी भी वाइंडिंग है यानी जितनी भी कॉइल्स हैं हम उनको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे यानी उस पूरी उन कॉइल्स को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे आ, ये जो डिवाइड वाला सिस्टम है वो आगे आपको समझ आएगा मैं यहां पे जो है ना वो थोड़ा सर से भी बता बता रहा हूं हमारे जो L1 की जितनी भी कॉइल्स होंगी उनको बराबर दो हिस्सों में तकसीम करेंगे एक हिस्सा हो जाएगा A और दूसरा हिस्सा B और आ, इसी तरह लाइन 2 के दो हिस्से करेंगे और लाइन 3 के भी जो जितनी भी कॉइल है उनको बराबर दो हिस्सों में तकसीम करेंगे और दो हिस्से बना देंगे A और B अब जो L1 L2 L3 के जो आ, पहला हिस्सा है A उसकी जो वाइंडिंग का पहला सिरा है उसको हम U V W या T1 T2 T3 का नाम दे देंगे यहां पे हम फॉलो करते हैं U V W और X Y Z U2 V Q W और 0 आ, कुछ जनरेटर्स में जो वो T1 T2 T3 होते हैं और दूसरी तरफ T4 5 6 फिर जो दूसरा हिस्सा आ जाता है उसकी पहले पहले जो सिरे आते हैं T7 T8, T9 और जो दूसरे से के दूसरा दूसरी साइड के जो सरे हैं उनको T10, T11, T12 कहते हैं ये आगे चल के डिटेल से बात करेंगे इस पे भी अब L1 हमारी इसमें हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया तो इसमें दो कॉइलें बन गई जब इन दो कॉइलों को सीरीज में जोड़ के न्यूट्रल से कॉमन पॉइंट आएंगे कॉमन पॉइंट से जब किसी दूसरे फेज के साथ चेक करेंगे तो ये चार कॉइलें क्रॉस हो के 380 वोल्ट मिलेंगे जबकि हम L1 को न्यूट्रल से चेक करेंगे तो हमें दो कॉइलें क्रॉस की होंगी कॉइल A कॉइल B क्रॉस करके न्यूट्रल पे आए तो ये 220 वोल्ट हमें फेज वोल्ट में दे जबकि लाइन वोल्टेज यहां पे 380 होंगे क्योंकि यहां पे एक कॉइल क्रॉस की ये दूसरी ये तीसरी ये चौथी चेक करते हैं L1 को L3 के साथ चेक करते हैं अब ये यू से सफर शुरू कर रहे हैं यू से हमने पहली कॉल को एल की आ, पहली कॉल को क्रॉस किया तो हम यू से एक्स पे आ गए अब एक्स से यू टू पे पहुंचेंगे क्योंकि हमने इसको यहाँ पे जोड़ा हुआ है जब हम कॉल बी को क्रॉस करेंगे तो हम कॉमन पॉइंट पे आ जाएंगे अब हम इसको एल थ्री से चेक कर रहे हैं तो एल थ्री को भी इसी तरह हम जाएंगे एल uh, थ्री की जो पहला पॉइंट है डब्ल्यू उसकी क्रॉस के कॉल को क्रॉस करके जेड uh, पे पहुंचे अब जेड हमने डब्ल्यू क्यू पे जोड़ा हुआ है एल थ्री की दूसरी कॉल पे तो 
फिर इसको क्रॉस करेंगे तो हम जो डायरेक्ट कॉमन पेड में पहुंचे पहुंच जाएंगे और हमारा जो एल वन ऑलरेडी कॉमन जुड़ा हुआ है तो अब दो वोल्ट दो फेजेस के दरमियान वोल्ट जो होंगे वो थ्री एटी होंगे कैसे यहाँ से सफर करके हम यहाँ के थ्री थ्री वोल्टेज थ्री एटी वोल्टेज हमने ले लिए इसी तरह जो है वो एल टू है उसको भी क्रॉस करके जाएंगे तो वही थ्री एटी वोल्ट लाइन टू लाइन मिलेंगे और टू ट्वेंटी फेज वोल्टेज मिलेंगे यानी हम यहाँ से शुरू करेंगे तो दो कॉलें क्रॉस की और नोटल पे आ गए तो दो कॉलें क्रॉस करके टू ट्वेंटी फेज वोल्टेज हासिल किए अब ये तो था टू ट्वेंटी और थ्री एटी वोल्ट हमने लिए यहाँ पे जो है हम उसी जनरेटर को यानी ये वही जनरेटर हो गया वही वाइंडिंग होगी और इसी को हम जो है वो लाइन वोल्टेज टू ट्वेंटी बनाएंगे और फेज वोल्टेज वन ट्वेंटी सेवन वही यानी जो टर्मिनल आधार हैं वही वाइंडिंग है वही स्टेटर है वही जनरेटर है बस हमने इससे जो लाइन वोल्टेज है वो टू ट्वेंटी लेने और फेज वोल्टेज वन ट्वेंटी सेवन लेने हैं तो कैसे करेंगे हम जो एल वन की दो कॉल्स हैं उनको आपस में पैराल में जोड़ देंगे पैराल में कैसे जोड़ेंगे पैराल में कैसे जोड़ेंगे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता देता हूँ ये हमारे पास एल वन एल टू और एल थ्री है अब मैंने यहाँ क्या किया एल वन की जो दो कॉल हैं ए और बी उनको आपस में पैराल में जोड़ दिए वो कैसे हैं एल वन का जो एक हिस्सा है वो एल बी के दूसरे एक सिरा दूसरे सिरे के साथ मैंने यहाँ पे मिला दिया यानी ये ये और ये दोनों सिरे आपस में मिला दिए और दूसरे सिरे जो है वो ऑलरेडी कामन पॉइंट से मिले हुए हैं तो ये हमारी दोनों जो कॉल्स हैं वो पैराल में हो जाएंगी यानी यहाँ से जाओ या यहाँ से जाओ एक ही बात होगी और ये एक कोयल तस्वर होगी इसी तरह एल टू की दोनों कोयल पैरल में होके एक कोयल बन जाएंगी और एल थ्री की जो दोनों कोयल हैं वो एक तरह से पैरल में हो जाएंगी तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो है तो फिर कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग कुछ समझ आए अब हम यहाँ पे चेक करेंगे लाइन टू लाइन टू ट्वेंटी वोल्ट कैसे मिलते हैं या फेस वोल्टेज वन ट्वेंटी सेवन कैसे मिलते हैं एल वन से चलते हैं एल वन के जो ये टर्मिनल है यहाँ से हम चलेंगे तो ये हमें दो रास्तों पे लेके जा रहे हैं एक यू की तरफ लेके जा रहे हैं एक यू टू की तरफ जा रहे हैं यू क्या है वो हमारे जो L1 की पहली कोयल है उसका पहला सिरा है जबकि U2 जो है हमारी L1 की दूसरे दूसरी कोयल कोयल B का जो पहला सिरा है तो दोनों पॉइंट पे लेके जा रहे हैं तो हम जब कोयलों से गुजरेंगे तो दोनों कोयलों से एक साथ ही गुजर के कॉमन पॉइंट पर पहुँच जाएंगे यहाँ से गुजरें कोयल से या यहाँ से भी जाएंगे तो दोनों कोयल के अंदर से गुजर के कामन पॉइंट पर चले जाएँगे तो ये जो दोनों कोयल हैं ए और बी एल वन की वो पैरल में जुड़ी हुई हैं यानी कोयल ए का पहला सिरा और कोयल बी का दूसरा सिरा आप उसमें जुड़े हुए हैं कोयल ए का दूसरा सिरा और कोयल बी का दूसरा सिरा आप उसमें जुड़े हुए हैं तो ये एक कोयल बन जाएगी पैरल में ओके अब इसको हम जो न्यूट्रल के साथ चेक करेंगे तो ये यहाँ से गुजरे एक कोयल क्रॉस की तो हम जो न्यूट्रल पे वन ट्वेंटी सेवन वोल्ट हासिल कर रहे हैं जब हम लाइन्स को लाइन से चेक करेंगे तो हमें 220 मिलेंगे कैसे इसी तरह हम L2 को चलते हैं L2 के से हम चले तो ये दो रास्तों पे जा रहे हैं एक ए वर्निंग ए और ये कॉल ए और कॉल बी पे जब हम किसी एक कॉल से गुजरेंगे तो दोनों कॉल ऑटोमेटिकली हमारी जो है वो दोनों से गुजर जाएंगे दोनों कॉल से कॉल ए और कॉल बी से तो ये भी कॉमन पॉइंट पे चली जाइए अब हम एल वन को एल टू से चेक करेंगे तो हमें ये टू ट्वेंटी मिलेंगे लाइन टू लाइन वोल्टेज जैसे वो एक कॉल यहाँ से ये क्रॉस की एक कॉल यहाँ से क्रॉस की ये दो क्रॉस तो दोनों ही की हैं लेकिन पैरल में है तो एक ही कॉल तस्वर होगी 
तो ये टोटल हमने दो कॉल हैं जब क्रॉस की तो हमारे 220 ट्वेंटी वोट हमें लाइन टू लाइन मिली और जब हम लाइन टू नेटवर्क चेक करेंगे तो 127 ट्वेंटी सेवन वोट हम जो है वो हमें मिलेंगे अब जो हम देखते हैं कि हम जो है टर्मिनल बॉक्स के अंदर चेंजिंग करके कैसे जो है वो दो टाइप्स के वोल्टेज ले सकते हैं यानी फेज वोल्टेज 220 और फेज वोल्टेज 127 कैसे ले सकते हैं जनरेटर के अंदर इसके टर्मिनल बॉक्स में चेंजिंग करके पहला टर्मिनल जो है वो हम देखते हैं कि थ्री एटी वोल्ट का जो टर्मिनल बॉक्स है उसके कनेक्शन कैसे होने चाहिए और कैसे होंगे इस पर एक नज़र डालते हैं यहाँ पे आप देखें जी टी वन टी टू टी थ्री ये टी सेवन टी एट टी नाइन टी फोर फाइव सिक्स टेन एलेवन ट्वेल्व यहाँ से यहाँ पे थोड़ी सी आपको चेंजिंग महसूस हो रही है ये टी वन टू थ्री के बाद टी फोर फाइव सिक्स क्यों नहीं आ रहा सेवन एट नाइन क्यों आ रहा है तो ये मैं आपको बता देता हूँ जी कि जब हम आ, T1 को T4 से शार्ट करेंगे मिसाल के तौर पे अगर हमें 380 एटी वोल्ट नहीं चाहिए या हमें टू ट्वेंटी वोल्ट चाहिए लाइन टू लाइन या वन ट्वेंटी सेवन चाहिए फेज वोल्टेज तो उसके लिए हमें क्या करना होगा T1 को T4 से शार्ट करना पड़ेगा जैसे ऊपर हमने किया ये ये अब यहाँ पे देखें ये T1 T7 से शार्ट है T1, T7 से शार्ट होगा तो हमारा जो जब हम उसको सीधे पॉइंट पे लगाएंगे यानी T अगर T7 हमारा है तो हम इसको क्रॉस करके यहाँ आएंगे यानी इस पॉइंट को क्रॉस करना होगा तो हमारे पास ये जो बस बार का पीस होगा या जो जंपर होगा ये बेयर का पर होगा यानी बेकार सोल्यूशन के होगा तो हम जब हम इस पॉइंट को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा तो इसके लिए हमने क्या किया है इस पॉइंट को उठा के इधर ले अब इस पॉइंट को इसके साथ शॉर्ट करना आसान है लेकिन इसके साथ भी हम आसानी से इसको शॉर्ट कर सकते हैं अगर ये T7 इधर है तो वो T4 से तो आसानी से शॉर्ट हो जाएगा थ्री एटी वोल्टेज के लिए लेकिन टू ट्वेंटी वोल्टेज के लिए हम जो है वो T7 अगर यहाँ पे है तो उसको उठा के टी तक लेके जाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा तो हमने जो टर्मिनल बॉक्स में है वो थोड़ा चेंजिंग कर दिया यानी T7 सेवन की लाइन T789 सेवन एट नाइन यहाँ थे टी फोर फाइव सिक्स की जगह जो हम उठा के यहाँ पे ले आए यहाँ से T4 T5 T6 उठा के हम उधर डाल दिए तो ये हमारे पास थ्री एटी वोल्ट टर्मिनल बॉक्स है अब हम इसमें देखते हैं कि हम इसमें से थ्री वोल्ट कैसे हासिल कर रहे हैं जो ये हमारे पास ऊपर स्टेटर है ये स्टेटर है और ये टर्मिनल बॉक्स है तो चेक करते हैं इसमें कि हम जो है वो हमारे टर्मिनल्स कैसे आ रहे हैं स्टेटर से जनरेटर से और हम इनमें कैसे जो है वो थ्री एटी वोल्ट हासिल कर रहे हैं ये टर्मिनल बॉक्स जो है वो थ्री एटी की वोल्टेज पे जो है देगा यानी ये जो टर्मिनल बॉक्स है इसके ऐसे कनेक्शन है तो ये हमें थ्री एटी वोल्ट देगा मैं यहाँ पे आपको एक जो तुम्हारे जनरेटर है उसके थ्री एटी वोल्टेज के कनेक्शन के साथ एक जो है दिखा देता हूँ ये टर्मिनल बॉक्स है आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है टी ट्वेंटी और ये है 380 और ये 220 अब इसमें जो मैनुफेक्चरर कह रहा है अगर आप टी दरमियान वाले दो पॉइंट को शार्ट करोगे तो आपको 380 एटी वोल्ट मिलेंगे कहाँ से इस इन तीनों पॉइंट से एल वन ये होगा ये एल टू होगा ये एल थ्री होगा अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को शार्ट कर दोगे तो आपके यहाँ पे 380 एटी वोल्ट होंगे अब अगर आपके जो घर है वो टू ट्वेंटी नाइन जो वो नाइन है तो आप क्या करेंगे यहाँ से ये बस बार उठा देंगे ये यहाँ लगाएंगे ये यहाँ लगाएंगे वो आगे जाकर आपको देखेंगे तो मालूम पड़ेगा तो यहाँ इस तरह के जो टर्मिनल बॉक्स के कनेक्शन होंगे वो 380 एटी वोल्ट पैदा कर रहा होगा तो आगे बढ़ते हैं अब इस टर्मिनल बॉक्स को देखते हैं कि हम इसके अंदर से कैसे थ्री एटी वोल्ट पैदा करें अब हम यहाँ पर टर्मिनल बॉक्स के अंदर 
ये हमारे लोड की तरफ एल वन जा रहा है अब हम एल वन को ट्रेस करते हुए टर्मिनल बॉक्स में आ जाएगी कि हम ये कैसे स्टेटर के अंदर घूम के थ्री टी वोट हो जाते हैं जब हम स्टेटर के अंदर आए तो एल वन से हम टी वन पर पहुँच गए ये स्टेटर का जो पहला पॉइंट है उसका नाम टी वन है टी वन पर हम जब चलेंगे तो यहाँ से टी वन जो है वो हमें एक टर्मिनल लीड या केबल के जरिए हमें स्टेटर के अंदर लेके जा रहा है टर्मिनल बॉक्स से ये लीड हमें स्टेटर के अंदर लेके जा रही है और स्टेटर की ये वाइंडिंग का पहले इसका नाम है ए अब वाइंडिंग एट कोयल ए जो है उसका जो पहला सिर है वो टी वन है जब हम इस कोयल को क्रॉस करके पहुँचे दूसरे सिरे पर उसका नाम यहाँ पे टी है टी ने क्या किया हमें एक लीड के जरिए उठा के बाहर ले आया टर्मिनल बॉक्स से टी फोर स्टेटर से उठा के टर्मिनल बॉक्स के अंदर टी फोर उस पॉइंट का भी नाम है वहाँ पे ले आया अब हमने जो है वो अपने हाथों से टी फोर को टी सेवन के साथ शॉर्ट किया एक बस पार के जरिए या एक जंपर के जरिए तो हम अब टी फोर से टी सेवन पर चले गए अब टी सेवन से एक लीड हमें वापस स्टेटर के अंदर लेके जा रही है वहाँ पर इसका नाम टी सेवन है लेकिन ये एल वन की बी को एल हो गए तो यहाँ से हम जो है वो इस कॉल को क्रॉस करेंगे तो हम जो है थामल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ से हम चले ये एक कॉल क्रॉस की यहाँ फिर बाहर आए टर्मिनल बॉक्स में टर्मिनल बॉक्स से फिर अंदर चले गए तो ये हमें जो है वो दो कॉलें सीरीज में क्रॉस कर लें ये आप देखें ये सीरीज सर्किट बन रहा है यहाँ से चले ये क्रॉस की यहाँ से बाहर वापस आए टी फोर पे टी फोर से सेवन में गए और सेवन से अंदर वापस स्टेटर के अंदर गए स्टेटर से कॉल को क्रॉस की तो ये दो कॉल सीरीज में क्रॉस करके हम कॉमन पॉइंट पे पहुंच गए तो ये हमें जो दो कॉल हैं ये टू ट्वेंटी वोट देंगी न्यूट्रल के साथ अगर आप इसको फेस के साथ चेक करेंगे तो फेस दूसरे लाइन की जो दो दो कॉल होंगी वो भी जो है वो वोल्टेज पैदा कर रही होंगी तो आपको इन दो के दरमियान थ्री एटी वोल्ट मिलेंगे जब एक कोयल के एक फेज के जब वेल्टेज को आप रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो है वो दो फेज के वोल्टेज का आंसर मिल जाएगा अब हम एल टू से चलते हैं एल वन तो हमने कंप्लीट कर लिया एल टू से चलते हैं ये एल टू से चले तो ये एल टू जो है हमें स्टेटर के अंदर लेके जा रहा है टर्मिनल बॉक्स से टी टू से स्टेटर के अंदर टी टू है उस पर लेके जा रहा है अब यहाँ पे वही टी टू से ये कॉल एक एल टू का कॉल है इसको क्रॉस किए तो आगे उसका नाम है टी फाइव दूसरा सर का टी फाइव उसी तरह हमें जो है वापस पर स्टेटर के अंदर लेके आ रहा है सॉरी टर्मिनल बॉक्स के अंदर लेके आ रहा है अब टी फाइव को हमने जो है वो बस पार से या जंपर से टी एट के साथ शॉर्ट किया और टी एट हमें उठा के फिर अंदर स्टेटर के अंदर ले गया एल टू की कॉल नंबर जो बी है पी कॉल बी पे और बी के जो कॉल का पहला सर है उसका नाम टी एट है टी एट पे पहुंच गए जब इस कॉल को क्रॉस करे तो हम कॉमन पॉइंट पे पहुंच गए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने कितनी कॉलें क्रॉस की एल और एल से एल की दो कॉलें और एल की दो कॉलें क्रॉस की तो हमारे पास वोल्टेज जो आ गए वो थ्री एटी वोल्ट आ गए जब हम एक वोल्ट को रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो वोल्टेज की वो, दो के दो लाइनों की वोल्टेज थ्री एटी मिल जाएंगे इसी तरह एल थ्री एल थ्री की भी जब हम टर्मिनल बॉक्स और स्टेटर में गए स्टेटर की पहली कॉल से गुजरे तो टी सिक्स पे पहुँच गए टी सिक्स बाहर वापस टर्मिनल बॉक्स में लेके आया टर्मिनल बॉक्स हमने टी सिक्स को टी नाइन से शॉर्ट किया टी नाइन जो है वो स्टेटर के अंदर जा रहा है कॉल बी पे और कॉल बी से हम कॉमन पॉइंट पे पहुँचे तो यहाँ पे अगर हम इसको न्यूट्रल के साथ चेक करते हैं तो न्यूट्रल हमारी जो है वो टू ट्वेंटी फेज वोल्टेज इस लाइन थ्री से हमें मिल रहा है जबकि लाइन वन को लाइन थ्री से चेक करेंगे तो हम चार कॉलें जो है वो सीरीज में क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है वो थ्री एटी वोल्ट लाइन वोल्टेज मिलेंगे यानी लाइन टू लाइन थ्री एटी वोल्ट मिलेंगे बढ़ते हैं आगे और ये है जो हमारे पास जी टू ट्वेंटी लाइन टू लाइन टर्मिनल बॉक्स या वन ट्वेंटी सेवन फेज वोल्ट टर्मिनल बॉक्स इसमें कनेक्शन कैसे हैं वही टी वन टू थ्री 
सेवन एट नाइन फोर फाइव सिक्स टेन अलेवन ट्वेल्व अब इसमें क्या है हमने जो टी सेवन टी फोर को शॉर्ट किया वो था यहाँ से हमने जंपर उठा के क्या किया टी वन टी सेवन में लगा दिया एक जंपर टी फोर से टी टेन पे लगा दिया एल टू का भी इसी तरह किया टी एट और टी फाइव का सर जंपर जो था वो उठा के टी टू एट पे लगा दिया और टी फाइव से टी एलेवन पे एक लगा दिया इसी तरह एल थ्री का अब हम जो है यहाँ पे वन ट्वेंटी सेवन फेस बोल्ट कैसे हासिल करते हैं तो ये चलते हैं इंस्टाग्राम पे और यहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं ये वही स्टेटर है हमारे पास जो हमने दूसरा स्टेटर देखा है वही स्टेटर है ये और हम जो है इसका चेंजिंग जो कर रहे हैं सिर्फ बायर टर्मिनल बॉक्स जो है वो उसमें चेंजिंग कर रहे हैं वहीं तक हम हमें अलाउ है चेंजिंग कर सकते हैं अंदर हमें चेंजिंग नहीं कर सकते तो अब एल वन से चलते हैं जी टर्मिनल बॉक्स के अंदर हमने एल वन एल वन को ऊपर पहुँचे तो ये जो एल वन टर्मिनल बॉक्स के अंदर एल वन का जो पॉइंट है ये हमें दो तरफ दो साइडों पे लेके जा रहा है कहाँ जी एक टी वन से अंदर स्टेटर के अंदर ले रखे जा रहा है और एक हमने यहाँ पे जो जम्पर लगाया है वो टी सेवन पर भी लेके जा रहे हैं एल तो यह हमारे टर्मिनल बॉक्स में है तो ये हमें दो तरफ लेके जा रहे हैं एक टी वन कॉल के अंदर स्टेटर के अंदर और दूसरा यहाँ पे हमने जंपर लगाया गया था लगा दिया था तो हम टी सेवन पर भी पहुँच गए अब टी सेवन जो है वो कॉल बी पे जा रहा है और टी वन जो है वो कॉल ए पे जा रहा है यहाँ से हम एक कॉल को क्रॉस करेंगे तो ये कॉल भी साथ में क्रॉस होगी और पहली जब कॉल है उसको क्रॉस करेंगे तो हम T4 फोर बाहर आए अब T4 को हमने यहाँ से T10 के साथ यानी कामन के साथ शॉर्ट किया हुए हाथ से या जंपर लगा के तो हम यहाँ से एक कॉल क्रॉस कर पाएंगे ये दोनों कॉलें अब पैराल पैराल में हो गई हैं कैसे इसका जो T1 है वो यहाँ से आके टी ए के साथ शॉर्ट हो रहा है दूसरी कॉल जो पहले सिरे के साथ और इसका जो L1 की जो पहली वाइंडिंग है उसका दूसरा सिरा T4 टी यहाँ से हमने उसको टी यहाँ पे कॉमन पॉइंट के थ्रू जो है वो शार्ट कर दिया तो ये पहले दो सरे आपस में जोड़ गए तो आखिरी कॉलों के आखिरी दो सरे आपस में जोड़ गए तो ये पैरा में जोड़ के एक कॉल तस्वर होगी यानी एक कॉल का काम करेगी तो यहाँ से हम जो है न्यूट्रल पर चेक करेंगे तो हमें वन ट्वेंटी सेवन वोल्ट फेस वोल्ट मिलेंगे अब एल को चेक करते हैं एल से हम जब चलेंगे तो ये भी हमें दो साइडों पर ले कर जा रही है आ, ये कैसे दो साइडों पे लेके जा रही है ये यहाँ पे चेक करें टी टू पे पॉइंट जब हम आए तो टी टू हमें दो तरफ लेके जा रही दोनों तरफ लेके जा रही एक टी टू से आ, स्टेटर के अंदर और एक टू टी से टी टू से टी एट पे जो हमने खुद जो है बम्पर लगाया है तो हम यहाँ पे पहुँच गए यहाँ से भी जो है हम एक कॉल को क्रॉस करेंगे तो दूसरी कॉल ऑटोमेटिकली क्रॉस करके हम जो है उनके दोनों सिरे आपस में पैरा में मिल जाएंगे जबकि हमने पहले दो सिरों को आपस में शॉर्ट किया हुआ मसलन कॉल ए का पहला सिरा टी टू कॉल बी का दूसरा सिरा टी एट से हमने यहाँ पे आके शॉर्ट किया हुआ टर्मिनल बॉक्स में तो इसके भी वोल्टेज जो हैं वो न्यूट्रल के साथ वन ट्वेंटी सेवन होंगे फेल वोल्टेज लेकिन अगर हम एल टू को एल वन से चेक करेंगे तो हम यहाँ पर कितनी कॉल क्रॉस कर रहे हैं ये देखें ये एक कॉल क्रॉस किया हमने क्योंकि ये पैराल में फिर दूसरे पेज की भी हमने पैराल में एक ही जब दोनों कॉलों को पैराल में क्रॉस किया तो ये एक कॉल का काम करके हमें एक ही कॉल मिलेगी तो टोटल हमने दो कॉलें क्रॉस की एक एल वन की एक एल टू की तो ये हमें जो है वो थ्री एटी फोर देगी एल वन और एल टू अब में टू ट्वेंटी लाइन टू लाइन वोल्टेज दे रही हैं जब हम एल वन की एक कॉल क्रॉस की एल टू की दूसरी कॉल क्रॉस की तो ये ये टू ट्वेंटी जो है वोल्ट लाइन टू लाइन हो गए हमारे इसी तरह एल थ्री को जब हम एल थ्री पे पहुंचेंगे तो ये हमें ये भी दोनों तरफ लेके जा रहा है टी थ्री से स्टेटर में टी थ्री से जंपर लगा के टी नाइन पे और टी नाइन जो है वो अंदर जा रहा है तो एक कॉल को क्रॉस करेंगे तो दूसरी कॉल ऑटोमेटिकली क्रॉस करके कॉमन पॉइंट पे आ जाएगी तो ये भी एक कॉल होगी हमारी तस्वर अगर इसको हम न्यूट्रल से चेक करेंगे तो वन ट्वेंटी सेवन फेज वोल्ट और 
इस आर थ्री को किसी दूसरे फेज लाइन के साथ चेक करेंगे तो हमें टू ट्वेंटी वोल्ट लाइन वोल्टेज मिलेंगे जी तो फ्रेंड्स ये हमारे पास सात सौ पच्चीस किलो वाट के जनरेटर है इसमें से आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लीड्स आ रही हैं लेकिन ये लीड्स में वो जनरेटर के अंदर से आ रही हैं जो हमारे टर्मिनल पॉइंट्स हैं वहाँ से एक टर्मिनल पॉइंट से जो वो चार चार केबले आ रही हैं यानी हमारे जो टी वन है वो एल वन होगा तो हम वहाँ से एक सौ बीस एम एम की चार केबल या चार लीड्स लेके आ रहे हैं जबकि जो एल टू है वहाँ से या टी टू है वहाँ से चार केबलें उस पॉइंट से लेके आ रहे हैं एक सौ बीस एम एम की चार लीड्स और एल थ्री की या टी थ्री की जो टर्मिनल्स हैं उससे भी हम जो है वो चार सौ सॉरी एक सौ बीस एम एम की चार केबलें लेके आ रहे हैं ये अंदर बाइंडिंग से जो हमारा टी वन टी टू और टी टी थ्री के पॉइंट है जैसे कि हमने पीछे देखा था वहाँ से लेके आ रहे हैं वहाँ और न्यूट्रल से हम जो है वो नौ केबलें लेके आ रहे हैं क्योंकि हमारे जो हर टर्मिनल है जो बाइंडिंग के जो दूसरी कोयल का आखिरी हिस्सा है वहाँ से हम हर पॉइंट से यानी टी टेन तीन केबलें बाहर लेके आ रहे हैं टी अलेवन तीन केबलें बाहर लेके आ रहे हैं तीन लीड्स और टी ट्वेल्व की तीन लीड्स बाहर लेके आके हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ये हमारे पास न्यूट्रल बस बाहर है पहले हम जो है वो चेक कर लेते हैं टी वन टी टू और टी थ्री का एक मिनट ये देखें यहाँ पे ये ये टी वन की चार केबलें हैं ये चार लीड्स कह रहे हैं ये टी वन के पॉइंट अंदर बाइंडिंग से आ रहा है और ये है टी टू इसके बीच चार लीड्स आ रही हैं टी टू के पॉइंट से बाइंडिंग से और ये टी थ्री ये तीनों जो हैं वो जो अंदर हमारी कोयल्स हैं उनका पहला सिरा है T1, T2 और T3 थ्री का एक सौ बीस एम की चार केबलें लेके रहे हैं हर पॉइंट के ऊपर से क्योंकि ये ज़्यादा पावर का जनरेटर है तो हम ज़्यादा केबल बड़े साइज की केबल चाहिए होंगी ये हमारा टर्मिनल बॉक्स है जहाँ पे हमने जंपर लगाया हुआ है ये शॉर्ट किए हुए T4 और T7 से चार चार केबलें आके यहाँ पे कंबाइन हो रही हैं यानी जंपर लगा हुआ है टी फाइव और टी एट की चार चार केबलें यहाँ पर आके हमने जंपर लगाया उनको या आप उसमें शार्ट किया T6 और T9 की चार चार केबलें यहाँ पे आके हमने जोड़ी हैं या आप कह लें जंपर लगाया हुआ है या जो भी क्योंकि ये एक बस बार में आके आपस में जोड़ रही हैं और ये 380 एटी वोल्टेज हम इससे लेंगे ये हमारे पास न्यूट्रल है T12 की तीन केबलें T10 की तीन केबलें और T11 की तीन केबलें ये इस बस बार में आके काम हो रही हैं और यहाँ से हमने ये न्यूट्रल हासिल कर लिया है ये न्यूट्रल की बस बार हो जाएगी जबकि वो सामने तीन जो बस बार हैं वो L1, L2 और L3 की हैं यानी T1, T2 और T3 की बस बार है अब जल्दी से देखते हैं रोटर्स की सॉरी जनरेटर्स की एग्जाम कितने किस्म के रोटर होते हैं रोटर के जो नाम होते हैं वो ज़्यादातर जो उनके सॉरी जनरेटर्स के जो नाम होते हैं वो उनके रोटर से आ, आ, उनको दिए जाते हैं कैसे मसलन जो हम एक जनरेटर को जो नाम देंगे वो उसके राउटर पे जो हम डीसी सप्लाई पहुंचा रहे हैं वो किस तरीके से पहुंचा रहे हैं उससे उसका नाम दे रहे हैं मसलन एक होता है स्लिप रिंग एक होता है ब्रशलेस एक होता है ब्रशलेस विद पीएमजी ये तीनों ये तीनों जो एग्जाम है के हैं और इनको हम जो वो एक नज़र जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि वीडियो पे टाइम पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुके हैं स्लिप रिंग को चेक करते हैं स्लिप रिंग में क्या होता है जब हम प्राइम बोर्ड से राउटर को घुमाते हैं अल्टरनेटर के अंदर या स्टेटर के अंदर तो उसको घुमाते हैं तो हम राउटर की वाइंडिंग में एक डीसी सप्लाई दे के फ्लक्स बनाते हैं और वो फ्लक्स जब हमारी स्टेटर वाइंडिंग के अंदर घूमता है तो उसके अंदर वोटेज पैदा होते हैं अब स्टेटर वाइंडिंग के अंदर जो हम डीसी सप्लाई टेन तरीकों से पहुंचाते हैं तो ये देखना है तो ये पहला तरीका है स्लिप रिंग 
अब ए वी आर से एक प्लस और एक माइनस आ रही होती है तो राउटर पे राउटर की ओर से दो जो रिंग्स लगी होती हैं स्लिप रिंग्स उस स्लिप रिंग्स शाफ्ट के ऊपर लगी होती हैं जब राउटर की शाफ्ट घूमती है तो साथ में स्लिप रिंग्स भी घूम रही होती हैं और स्लिप रिंग्स के अंदर से जो एक प्लस और एक माइनस की जो केबलें हैं वो वाइंडिंग की तरफ जा रही होती हैं एक केबल जो है एक वायर जो है एक रिंग के साथ जुड़ी होती है एक रिंग जो है दूसरी रिंग के साथ एक केबल दूसरी रिंग स्लिप रिंग के साथ जुड़ी होती है और स्लिप रिंग के बाद जो हमारा जो स्टेटर है स्टेटर से हमने दो कार्बन ब्रश इन रिंग्स के साथ टच किए होते हैं और इन कार्बन ब्रश को प्लस और माइनस दे देते हैं प्लस और ये माइनस दे देते हैं जब हमारा ये हमारी जो शाफ्ट घूमती है साथ में रिंग्स घूमती हैं और रिंग्स के साथ कार्बन ब्रश टच कर रहा है और हमारी डीसी सप्लाई इन कार्बन ब्रश के थ्रू रिंग्स के अंदर जा रही हैं और रिंग्स जो हैं वो राउटर के साथ कनेक्टेड हैं और राउटर वाइंडिंग के साथ तो ये हमारी डी सप्लाई राउटर पर पहुँच गई राउटर ने यहाँ से जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल बनाए और ये जो फ्लक्स होगा रेडियल फ्लक्स है यानी तो ये रेडियल फ्लक्स जब हम प्राम मूवर से प्राम मूवर कोई भी हो सकता है इंजन हो गया डीजल इंजन हो गया कुछ भी हो सके जब हम इस राउटर को घुमाएंगे तो फ्लक्स हमारी स्टेटर वन के अंदर घूमेगा तो ये इसके अंदर हमारे जो सप्लाई पैदा होना शुरू हो जाएगी और यहाँ से जो तीन फेज हैं वो लोड की तरफ जाएंगे और तीन फेज जो है वो ए को भी जा रहे हैं ए को फीड भी करते हैं और ए जो है वो इन थ्री फेज के वोल्टेज को सेंस भी करता है यानी इनको रेगुलेट भी करते हैं ए वी आर तो आप जानती होंगी अगर नहीं जानती तो मैं पूरे जो है वो हर चीज़ के आगे इन शाला फ्यूचर में कंप्लीट वीडियो डालूंगा आप जान पाएंगे इसके बारे में फिलहाल हम जल्दी से स्वयं देख लेते हैं ये आ जाता है हमारे पास ब्रशलेस ब्रशलेस से भी आ, क्या होता है इसमें हम, हम राउटर शॉफ्ट के ऊपर स्लिप रिंग इस्तेमाल नहीं कर रहे वहाँ पे हमारा फिजिकल कांटेक्ट था रिंग्स स्लिप रिंग्स का कार्बन ब्रेस का लेकिन यहाँ पे राउटर और स्टेटर से हमारा कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है लेकिन हम डीसी सप्लाई जो है स्टेटर से इसके अंदर पहुँचा रहे हैं कैसे हमारे ए से डी उसी तरह प्लस और माइनस आ रही है लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो हमारा एक एक्स्ट्रा स्टेटर और एक छोटा स्टेटर और छोटा राउटर होगा यानी इसको हम एगुलरी स्टेट और एगुलरी राउटर भी कह सकते हैं इसमें हमारे दो स्टेटर वाइंडिंग होंगी दो राउटर वाइंडिंग होंगी इसको हम मेन राउटर वाइंडिंग कहेंगे मेन स्टेटर वाइंडिंग कहेंगे इसको हम मेन राउटर वाइंडिंग कहेंगे यहाँ पे आ जाएं ये यहाँ पे जो है वो मैं एक्साइटर स्टेटर वाइंडिंग है ये एक्साइटर राउटर वाइंडिंग है अब जो एक्साइटर स्टेटर वाइंडिंग है इसके अंदर हम डीसी सप्लाई देते हैं तो ये जो फ्लक्स बनाती है अंदर की तरफ अंदर हमारे जो एक छोटा जो राउटर वाइंडिंग है वो इन फ्लक्स के अंदर घूमता है राउटर के साथ तो ये थ्री फेज ए सी वोल्टेज यहाँ पे पैदा होते हैं इस वाइंडिंग के अंदर और ये थ्री फेज ए टी वोल्ट जो है वो रेक्टिफायर में आते हैं राउटर के ऊपर ही रेक्टिफायर लगा होता है ये आप लास्ट में वीडियो में देखेंगे कैसा है रेक्टिफायर और ये रेक्टिफायर जो है वो थ्री फेज ए को डी में कन्वर्ट करके हमारे राउटर के ऊपर देता है और राउटर उसी तरह फ्लक्स बनाता है हमारे मैन स्टेटर के अंदर घूमता है तो हमारे मैन स्टेटर में जो है वो सप्लाई पैदा होना शुरू हो जाती है लास्ट में हमारे पास है जी ब्रशलेस जी इसका हम बिल्कुल वैसा ही काम है जैसे ब्रशलेस जनरेटर काम करते हैं लेकिन इसमें एक एक इजाफा होता है पी का पी कहते हैं परमानेंट मैगनेट जनरेटर अब इसमें दो जो है एक्जलरी स्टेटर दो एक्जलरी राउटर हो जाते हैं तीन हमारे पास टोटल हो जाएंगे एक मैन स्टेटर मैन राउटर एक मैन स्टेटर वाइंडिंग मैन राउटर वाइंडिंग 
उसके बाद एक एक्साइटर स्टेटर माइनिंग एक एक्साइटर रोटर माइनिंग और एक है हमारे पास पी और उसके ऊपर स्टेटर माइनिंग पी जो होगा ये हमारे पास ठोस मैगनातीस होगा यानी ये मैग मैगनातीस का पीस होगा अंदर यानी हम इससे डी सी सप्लाई से फ्लैक्स नहीं बनाएंगे ये जो एक ठोस मैगनातीस होगा और उसके ऊपर जो हमने वाइनिंग किया है तो इसके अंदर से हमें ए सी थ्री थ्री फेज ए सी बोर्ड पैदा होंगे बाहर की वाइंडिंग तो अंदर से जो फील्ड बना रहा है जो फ्लक्स बना रहा है वो ठोस मैगनातीस होगा ये क्यों यूज़ करते हैं इसमें जो ये हमारे जो बड़े जनरेटर्स होते हैं उनके जो वोल्ट है जो सेंसिटिव होते हैं हमारा जो लोड होता है सेंसिटिव होता है उनके जो वोल्टेज को ये ये जो पी एम जी है जल्दी से रेगुलेट करते हैं अब ये ए वी आर क्या है ए वी आर हमारा यहाँ से इस पी एम जी से फीड लेते हैं यहाँ पी एम जी से फीड लेके हमारे एक साइटर स्टेटर को देते हैं एक्साइटर स्टेटर जो है वो डी सी के ऊपर उसी तरह हमारा जो एक्साइटर स्टेटर में जब डी सी आती है तो फ्लैक्स बनाते हैं एक्साइटर रोटर में एक्साइटर रोटर जो है थ्री फेज ए सी पैदा करता है और ये थ्री फेज ए सी रेक्टिफायर से डी सी में कन्वर्ट होकर हमारे मैन रोटर वर्निंग में आ जाते हैं मैन रोटर वर्निंग जो है यहाँ पे हमारे मैन स्टेटर में वोल्टेज पैदा करता है अब ये यहाँ से ये वोल्टेज जो जा रहे हैं वो आ, हमारे ए वी आर में भी जा रहे हैं दो इसके जो है आ, इस ए वी आर के अंदर से हमारे दो थ्री फेज की दो सप्लाई दो दोनों तरफ से सप्लाई आ रही है थ्री फेज की एक हमारे पी एम जी से आ रही है और एक हमारे मैन स्टेटर से आ रही है तो हमारे मैन स्टेटर जो है इसको भी इससे भी फीड लेगा और इसको जो है वो सेंस भी करेगा ये ए वी आर हमारा जो इन ये जो थ्री फेज हैं इनको रेगुलेट भी करेगा यानी यहाँ पे अगर हमारे मैन स्टेटर से हमारी जो सेट पॉइंट से ज़्यादा वोल्टेज हो रहे हैं तो वो यहाँ से डी सी कम कन्वर्ट कर करिए करके हमारे एक साइड स्टेटर को देगा अगर हमारे यहाँ पे जो सेट पॉइंट से वोल्टेज कम पैदा हो रहे हैं तो वो यहाँ से फीड ले के ए वी आर जो है वो डी सी के इस सोर्स को बढ़ाएगा ये सोर्स बढ़ेगा तो हमारे यहाँ पे एक्साइटेशन बढ़ेगी एक्साइटेशन बढ़ेगी तो हमारे एक्साइटर रोड के अंदर थ्री फेज ए सी जो ज़्यादा पैदा होंगे और ये अब थ्री फेज ए सी जब डी सी में से ए सी से डी सी में कन्वर्ट होंगे तो हमारी ये डी सी सप्लाई भी ज़्यादा जो है वो कन्वर्ट होगी और जब यहाँ पे हमारी डी सी सप्लाई ज़्यादा पहुँचेगी तो हमारे मैन रोड के ऊपर फ्लक्स ज़्यादा बनेगा तो फील्ड ज़्यादा बनेगी फिर उसके नतीजे में हमारे मेन स्टेटर में वोल्टेज ज़्यादा बनेंगे तो ये हमारे पीएमजी का फर्क होता है जी फ्रेंड्स अब हम एक जनरेटर को देखेंगे ब्रशलेस जनरेटर उसके अंदर क्या होता है और हम इसके अब प्रैक्टिकल दें ये हमारे पास एक उसका जो राउटर है राउटर के ऊपर रेक्टिफायर लगा है तीन डायोड एक तरफ है जबकि तीन तीन डायोड दूसरी तरफ है ये थ्री फेज ए को डीसी में कन्वर्ट करके मेन राउटर वाने को डीसी सप्लाई देते हैं <coughs> ये हमारे पास मुकम्मल राउटर है नीचे जो है वो दो पोल राउटर है ऊपर एक्साइटर राउटर वाइंडिंग है नीचे दो पोल वाइंडिंग है दो पोल वाइंडिंग वाला जो राउटर होगा उसको जो रेवोल्यूशन पर मिनट चाहिए होती है वो थ्री चाहिए अगर ये राउटर हमारा <coughs> फोर पोल अर्थात तो फिर हमें 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट यानी आरपीएम जो है वो एक हज़ार आठ सौ चाहिए होती थी अगर ये स्टेटर हमारा जो है वो सिक्स पोल होता तो हमें जो है वो आरपीएम जो है वो नौ सौ चाहिए थी इस राउटर को चलाने के लिए अब जो हम इस राउटर को प्राइम ओवर के साथ घुमा रहे हैं ये इंजन हमारा प्राइम ओवर होगा और ये स्टेटर जो है वो उसके साथ राउटर के ऊपर फिक्स कर दिया गया है ये स्टेटर की वाइंडिंग है इसके अंदर राउटर फिक्स फिक्स है ये आप देख सकते हैं ये ये मेन स्टेटर वाइंडिंग है इसके अंदर वोल्टेज पैदा होते हैं अब हम जो है वो स्टेटर एक्साइटर स्टेटर को फिक्स कर रहे हैं ये कवर के साथ फिक्स है 
जब हम कवर को फिक्स करेंगे तो ये हमारा एक्साइटर स्टेट जो है वो एक्साइटर राउटर के ऊपर जाके बैठ जाएगा तो जब हमारा राउटर घूमेगा तो साथ में हमारी एक्साइटर एक्साइटर राउटर भी घूमेगा और हम जब एक्साइटर स्टेटर में जब देंगे डी सप्लाई तो ये फ्लक्स पैदा करेगा और हमारा जो अंदर एक्साइटर राउटर घूम रहा होगा उसके अंदर जो है वो वोल्टेज थ्री फेज वोल्टेज पैदा होंगे जो कि मैन राउटर को देना शुरू कर देगा